thank you thanks for those claps um today we have very interesting topic to discuss as you all know today is uh, july 3rd okay so what is the speciality of july 3rd july 3rd thing like chale അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ജൂലൈ തേർഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം അന്നാണ് ദുഖ്റാന തിരുനാൾ സോ വാട് യു മീൻ ബൈ ദുഖ്റാന തിരുനാൾ സെന്റ് തോമസ് ഡേ യെസ് സെന്റ് തോമസ് ഡേ എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസൈബിൾ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മനസ്സിലായാ സാറെ സംശയമുള്ള ആളല്ലേ നേരിട്ട് കണ്ട വിശ്വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പാർട്ടി സെന്റ് തോമസിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്ന മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക ആദ്യമായിട്ട് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനം അവിടെ ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന യേശു ജെറൂസലേമിൽ അപ്പോൾ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോൾ ജെറൂസലേമിലേക്ക് യേശു പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ യേശുവിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ രംഗത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവനോട് കൂടെ പോയി മരിക്കാം ഗുരുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ശിക്ഷ അത്രക്ക് തീർന്നായിരുന്നു അല്ലേ സെന്റ് തോമസ് യെസ് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഗുരുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ധീരത സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവന്റെ ധൈര്യം യെസ് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ധീരത ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അതിക്രൂരമായി പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്ന മനുഷ്യര് നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജാക്സൺ യെസ് ജാക്സൺ ബ്രദർ ൊടുക്കണ്ടേക്ഷ്യത ഈ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന സമയമുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ
എത്തിയോ എനിക്ക് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ചെറിയൊരു പണിയുണ്ടായിരുന്നു അതാ വൈകിയത് അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഞാനത് എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അവരെന്തിനാ സുവിശേഷത്തെ വേട്ടയിടുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജനനം മരണം ഉദ്ധാനം അതിൻ്റെ മൂല കാരണങ്ങൾ ഒന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല ആ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരാത്മാവ് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അന്ധകാര ശക്തികളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ധീരമായി നേരിടണം സുവിശേഷം അത് ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തണം സെയിന്റ് തോമസിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് തൊട്ടു വിശ്വാസി അവിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് തിരുവചനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സെയിന്റ് തോമസ് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെയിന്റ് തോമസ് അവരുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ സെയിന്റ് തോമസിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു സെയിന്റ് തോമസ് അപ്പോൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അവൻ്റെ കൈകളിലെ ആണിപ്പഴുതുകൾ ഞാൻ കാണുകയും അവയിൽ എൻ്റെ വിരലിടുകയും അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ എൻ്റെ കൈ വെക്കുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഓ അതാണല്ലേ തൊട്ടുവിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ദർ ആർ പീപ്പിൾ സ്റ്റിൽ കോൾ ഹിം ഡൗട്ടിങ് തോമസ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അവിശ്വസിക്കുന്ന സംശയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നൽകപ്പെടുന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ ഭാഗത്തിന് മറ്റൊരു മനോഹരമായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് ആ അനുഭവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അടുത്തു നിന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തനിക്കും അത് ലഭിക്കണം എന്ന ഒരു പിടിവാശിയിൽ നിന്ന് ആ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കണമെന്ന പിടിവാശിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരിക നമ്മുടെ ഇടയിലും ഇതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്ത് അനുഭവിച്ച് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ പറയരുത് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒറ്റ നിമിഷം മതി നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മാഷെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഈ കിടപ്പായിട്ട് സൗഖ്യം ക്കടവിലെ രോഗി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം കാത്തിരുന്നു രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കാത്തിരുന്നു വിശ്വാസവും ക്ഷമയും ഉണ്ടാകണം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ എന്നെ ദൈവത്തിന് പോലും വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും വിശ്വാസം എനിക്കൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല സഹോദര അങ്ങനെ പറയരുത് തോമാസ് ലിഖായോട് പറഞ്ഞ വചനം ഓർമ്മയില്ലേ അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയാകുക കർത്താവ് നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും ും 
വിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയാകുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ടയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനന വാർത്ത അറിഞ്ഞ് വെറിപൂണ്ട ഹെറദേസ് സത്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കൊന്നൊടുക്കിയ കുരുന്നുകളുടെ ജീവന്റെ നിലവിളികൾ ഇന്നും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു യേശു എന്ന സത്യത്തെ ശക്തിയെ ഏക രക്ഷകനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്തിന് സാത്താൻ പുരാതന സർപ്പം അവന്റെ അണികൾ ലോകത്ത് നാരകീയ താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ അതിനെ തകർത്തെറിയാനുള്ള ധീരത നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രതികരിക്കാത്ത സമൂഹത്തെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് നാമെന്ന് കാണ്ടമാലിലും മണിപ്പൂരിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ദേവാലയങ്ങൾ ചുട്ടരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ നിശബ്ദത ഈ നാടിന്റെ ശാപമാണ് കൺമുൻപിൽ അനീതിയും വക്രതയും കാണുമ്പോൾ ശബ്ദമുയർത്തണമെന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ശൈലി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിശബ്ദത നാളെയുടെ അടിമത്തമാണെന്ന് മറക്കരുത് ാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ആരാണ് അയാള് ഞാനിതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാനും അതെ അന്ന് രാത്രി അയാള് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ഈ രോഗം മാറിയത് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ പോലെ അതെ എനിക്കും എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാളെ പോലെ തോന്നി ആരായിരിക്കും അയാള് ആരാണ് അയാള് സെന്റ് തോമസിന്റെ മറ്റൊരു ഭാവം വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടും അവിടെ യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സെന്റ് തോമസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് തോമസ് നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്റെ കൈകൾ കാണുക നിന്റെ കൈ നീട്ടി എന്റെ പാർശ്വത്തിൽ വെക്കുക ആ അടുത്തുള്ള ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് സെന്റ് തോമസ് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ വല്ലാതെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് സെന്റ് തോമസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ നമുക്കിടയിലും ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ചില സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുണ്ട് ദൈവത്തെ അടുത്ത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അനുഭവം നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഹലോ ഞാൻ തോമസ് ആണ് തരാം 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 ഒരാഴ്ചയുടെ സമയം തന്നെ ഞാൻ തരാം ഈ മാസം ഈ മാസത്തിൽ ടൈറ്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബില്ലടയ്ക്കാൻ പോലും കാശില്ലാതിരിക്കുക ഒരാഴ്ചയുടെ സമയം താ ഞാൻ തരാം തീർച്ചയായിട്ടും തരും തോമാച്ച കാശ് എവിടെ ഒരു മാസത്തെ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കാം അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നാല് മാസം വാടകരാണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിടണം അമ്മേനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബില്ലടയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാ ഞാൻ എന്റെ പൊന്ന് തോമാച്ച അതിലും വലിയ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം ഞാൻ തരാം ഒരുമിച്ച് തരാം എനിക്ക് ഒരു മാസം കൂടി സമയം തന്നെ പറ്റിയില്ല വീട് ഒഴിയാൻ നോക്ക് ഇനി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കരുത്
ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു അപ്പം വിഷമിക്കണ്ട കർത്താവ് എന്താ എന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം കേൾക്കാത്ത ദൈവത്തിനൊരു സമയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം നടക്കും അപ്പൊ സമാധാനായിട്ടിരിക്കെ യേശു വന്ന് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അവൻ തോമാസിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്റെ കൈകൾ തോമാസ് ആരാ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പുതിയ താമസക്കാരനാ എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിയാം പേര് മാത്രമല്ല തോമസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇത് തരാൻ വന്നതാ ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് അടയ്ക്കാനും വാടക കൊടുക്കാനും എന്നാ ഇത് വെച്ചോ എനിക്ക് പോയിട്ട് അല്പം തിരക്കുണ്ട് കാണാം വീട്ടില് പുതിയ താമസക്കാർ വന്ന ഇല്ലല്ലോ അതെപ്പോഴും പൊട്ടിയിട്ട് കാണലോ സാക്ഷാൽ ദൈവം മൂവരുവന്താൽ മാർത്തോമായുടെ സുഹൃതത്താൽ സൂക്ഷ്മമതായി ചരിതം പാടുവതിനടിയനു തുണയരുളണമേ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സെയിൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ ധീരത സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ ദൃഢമായ സ്നേഹം സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ ശക്തമായ വിശ്വാസം സാറിതിൽ കണ്ട പോലെ താടി വെച്ച മനുഷ്യനാരാ മരിച്ചുയർത്ത യേശു പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ വിശുദ്ധന്മാർ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷരായി എന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദ മിറാക്കിൾസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സാക്ഷാൽ ദൈവം മൂവരുവന്താൽ മാർത്തോമായുടെ സുഹൃതത്താൽ സൂക്ഷ്മമതായി ചരിതം പാടുവതിനടിയനു തുണയരുളണമേ 